Um, so, ek ken vir Dr. Isaac Berger een paar jaar, en is een voorrecht vir my, en uh, ja, ek wil net hee, um, ek denk ek het nie, hy het nie voorstelling nodig hee, ons allemaal ken hom as een leier, uh, we know him as a leader in our nation, and uh, yeah, really I think his fatherly voice brings stability that's so needed in a time and an hour uh, where our country needs answers, starting in our families. So uh, let, let's just, uh, if you want, just stretch out your hand, go ons bid gauw vir hom, en uh, ons bring hom voor die Heere. Vader, dankie dat ons nou vir Dok Isaac kan bid. Dankie Heere vir die wonderlijke man wat hy is, um, a prachtige dienstnig van die Heere. Heere, ons bid dat die salving op hom sal rust, dat die Heilige Gees hom sal bekrachtig, Holy Spirit, that you guide his words, that you speak through him, Lord, as we listen and we receive what's on your heart. Thank you, Lord, for your goodness on his life, and Father, we pray that you bless him as he minister in the name of Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, Arno. Toe Arno my gevraad om by hierdie familie gesinsdag te praat, uh, het die logische uh, gedachte wat my opgekom het, was die, was die belangrijkheid van ons keeses. And that's what I want to speak to you this morning about the power of our choices. Ek het die afgelopen tyd, en ek is stands bezig daarmee om te nemen, ek wil nie sê te worstel nie, maar te probeer tas in een moeilike mysterie van God, wat ons so makkelijk en dik wil sê, en met goeie recht sê, God is in beheer. Uh, die vraag wat gevraagd wordt tot wat er mate is God in beheer, hoe is God in beheer? En dis wat ek vanmorgen aan wil raak, maar ek wil nie vanmorgen diep daarop in gaan nie, ek wil vanmorgen meer klem le op jou en my rol, en die kracht van ons keeses, en wat gebeur met ons en ons familie, met ons kinders, want baie kinders vandag, wat groot word in Zuid-Afrika, is van jongs af die spoor buister, en dikwels was nie as gevolg van uh, keese van la eie nie, vaders het vir hulle besluit, Vaders sy besluit het hulle in die lende gedompel en somtijds moeders. En ek wil vermoor op die punt klem le van die kracht van ons keeses. Het ek jou voorgehou? En dan kom hierdie amper pleit woorde wat hy sê, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, dier die Heere jou God lief te hee, na sy stem te luister, en om aan te haan. Dis een geweldige verantwoordelikheid, sal jy met my hoopelik saamstem, as die Heere dier sy dienstnig Mooses vir die volk sê, ek hou aan jylle opties voor, lewe en dood, sien en vloek, en dan kom hy met die, met die pleit te rere, wat hy sê, kies dan toch die lewe, ander implikaties, dat jy ook die dood kan kies, dat jy in plaas van sien en vloek kan kies, en hier kom die verantwoordelikheid, na die mens toe, om die rechte optie te maak, of te kies, die lewe, nou as een mens praat oor, die wil van God, en die wil van die mens, besef ek, dat is ons in een groot mysterie. En ek wil vandag nie praat as iemand wat nou al wetend is, nie, ek praat as iemand wat, wat een stikkie lewe gelewe het al, en wat dikwels hier oor gepeins en gewonder het en gebid het, maar om is tas half hier in een skemer te in, Godse wil, en die voltrekking van sy wil op aarde, is een van die groot mysteries van die lewe. Nou, baie mense, en ook miskien die meeste christene, of baie christene tenminste, is van mening dat alles wat hier op aarde gebeur, Godse wil is. Dink het bykie mooi hoor, denk aan jou eie theologie. 
Ik zeg, ik wil het herhalen. Baie van ons denkt dat alles wat hier gebeurt is God zijn wil. Dit impliceert dat God verantwoordelijk is voor alles wat gebeurt. Want hoe komt hij dan nog niet die verkeerde? Nie? Als hij een beheer is. Hoe komt het dan niet gekeerd dat Eva en Adam een zonde van? Wat betekent dat als hij alles wat gebeurt is God zijn wil? Want hij zal een, 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 een geforceerde vroomheid zijn. Die hier het my kind kom neem. Asof God die oorzaak en die bron en die groot doodmaker van die leven is. Asof hy nie die ene wat leven en oorvloed geen. Word God geblameer vir al die leed, vir al die smart, wat ons ook nie kan verklaar nie. So ek sê, dit beteken dat God is die bron en die auteur van het alles, as hy oor alles in beheer het en as hy al een is wat in hierdie wereld is sê het. Daar teen oor wil ek het vanmorgen sê, weet hierdie, hierdie, hierdie benadering, hierdie theologie, dat God is voor alles verantwoordelijk, hy, alles is in sy beheer, alles wat gebeur is sy wil, skep natuurlijk een groot mate van een fatalisme by die mens. Ander woorde, whatever will be, will be. Dit gaan in elk geval my gebeur. En elke keer word God in die beskuldigde bank geplaas. Ek sê, per keer sal ons as gelovig is probeer om God te verdedig. En God het nie ons verdediging nodig nie. Maar baie mense plaas God in die beskuldigde bank. Daar teen oor, is ek van mening dat, en ek wil het aan die begin stel, en partij van julle gaan miskien julle wenkbrauwe lichie oor, dat ek gloe in my, in my persoonlijke oortuiging, dat nie alles wat hier op aarde gebeur, Godse wil is nie. Trouwens, Dat is die meeste dingen wat op aarde gebeur. Nie sy wil nie. Soos dat die Heere wil hee. En dit is uitdrukkelijk sy wil. As jy dit lees in 2 Petrus 3 vers 9. Daar sê dit is nie die wil van die Heere dat een persoon verloren zal gaan. Maar dat allemaal tot redding en kennis van waarheid zal komen, Van die waarheid. Dit is God wil. Dat is een lijn met Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat is die enige gebore sien gegeet. Dis, dit kan ons sê, is die uitgesproken, neergepende wil van God, God wil elke mens op aarde red, al 7,5 miljard van op die oomlik, en hy is in staat om het te doen. Daar is genoeg saligheidsgenade, daar is genoeg kracht in die bloed van Jezus, as al 7,5 miljard mense van dag op hulle knieën gaan en sê, Heere, red my, dier die naam van Jezus en die kruis van Jezus, sal allemaal van dag gered word. Dis Godse wil. Maar helaas weet ons, dis nie wat gebeur nie. Kwalike derde van die wereldbevolking is vandag nominele christen, hoeveel van hulle wedergebore christen is, weet ek nie, net die hemel weet. So die meeste mense neem nie God aan nie, neem nie Jezus aan nie, ten spuite van Godse uitgesproken wil. Is dit die realiteit? En ek weet, Jezus het het self gesê. Hy het gesê die wat op die brie weg is naar die hel toe, naar die verdorvenheid is baie. Die op die smal weg is min. Nou hoe ruim dit nou as een mens sê God is in beheer van alles? Dis Godse wil. Natuurlijk is het Godse wil op te red, Maar hierdie wil van God vind nie altyd gestalte in ons gebroke wereld. Wel is waar, moet het ons hoogste, en vir, my, en vir jou, en ek wil het met groot te peer tyd sê, en by my is dit die afgelopen tyd, die sterkste gebed wat ek in jare gehad het, die woorde van Jezus in die, hem, die onze Vader, laat u wil geskiet soos in die himmel soek op die aarde. As you have planned, as you will, as you desire in heaven, let it be the way on earth. Mag die wil ook hier geskiet, maar ons weet helaas, dit gebeur tot een groot mate nie. Nou, wil ek hierby voeg, dat Godse wil sal eers vir ons volkome, 
op die nieuwe jimmel, of in die nieuwe jimmel, op die nieuwe aarde geschiet. En hier die gebroken dispensatie waar we ons nou leven op die aarde, is God niet al in wat gebeurtenissen en de uitkomst beïnvloed niet. Daar is andere factoren wat een rol speel. Daar is benevens God ook die boze, Satan. Hij is, hij wordt hier Paulus genoemd die God van hierdie wereld. Jezus zelf noemt hem in zijn laatste uren die overste van hierdie wereld. Die rekuse het Adam en Eva. Hier skap hy oorgedra aan Satan. So jy kan niet denken in termen van wat gebeur in die wereld als God ze wil nie. Daar is ook een boze. Een Satan, een duivel en sy menigte demone. Wat God haat, wat jou en my haat. En wat alles sy vermoe zal doen. Om God ze wil te vereidel op hierdie aarde. Maar nou moet ons ook waak, en ek denk hier is een belangrike punt dat ek net wil beklem toon vir, vir jylle as gelovig is, vir ons as gelovig is. En dit is dat, dat ons moet waak om ons verantwoordelijkheid op die duivel af te skuif. Hoor mooi wat ek sê. Een van ons geliefde seens van ons land, hier van Bloefontein af, wat vir ons allemaal baie speciaal is, Hansi Cornier, het een oomlik van swakheid en onwaakzaamheid, het hy geval vir, vir, vir een sonde. Hy het met berouw, met trane beleid. Hy het toegeskryf aan die duivel. Die duivel het my verleid. Nou dit is een halve waarheid. Natuurlijk was die duivel achter daar die versoeking. Natuurlijk het hy geld gebruik, of geld gierigheid gebruik. Hy is, die, hy is die bron en die oorzaak van daar die versoeking. Maar Hansie was nie een reken naar wat met sekere knopjes opdruk en dan gebeur dit nie. Hy het een keuze gehad. Hy kon ja of nee sê vir die versoeking. En dit is belangrijk dat ons het sal besef. Ons moet ons verantwoordelijkheid vat, want Ja, misschien moet ik het sommer hier baie duidelijk stel. Je weet, Satan is die groot versoeker. God versoekt niemand nie. Jacobus 1 vers 13 en 14 sê Jacobus ten soveel woorde. Hy sê, God word hier niemand versoek nie en self versoek hy niemand nie. Maar die mens word hier sy eie begeerte en sonde verlei om die verkeerde keeses te maak. Ander woorde, Satan kan nou nie aan jou nek vat en jou dwing om te sondig nie. Dis altyd een keuze. Sonde is altyd een keuze. As jou vrye wil nie daarby betrokken is nie, dan is het niet een sonde nie. Daarom sê die Bijbel, God het die daal van onkunde oorgesien. Daarom is daar meer genade vir soor en gemorre aan die oordeelsdag as vir as vir Kapernaim en vir Gorase. Want hulle het van beter geweet. Hulle kon kies uitoefen om Jezus te kies en ja of nee te sê wat Soron Gamorra nie gehad het nie. So sonde gaan altyd gepaard met de keuze. En ons kan tot op een punt die duivel blameer, dat hy my versoek het. Dis nie God wat jou laat sondig het nie. Is ek wat gesondig het. Kom, ek noem een eenvoudige voorbeeld. Ons allemaal ken die verhaal van David, ook ja van sy val. Toe hy op een dag in sy paleise dak sit, en op een bierdak is een biervrou bezig om te bad, en sy was waarschijnlijk onbewus van haar gebeur het, mens weet nie. En hoe dat, dit geleid die een na die ander, dat hy overspel en moord gepleeg het. So David is versoek, en broers en sisters laat ons het duidelijk sê, Baie versoekings kan ons nie voorkom nie. Daar is versoekings wat ons kan voorkom. Maar baie versoekings kom tot jou dier jou gedagtes. Daar is dinge wat ons kan vermy. As jy weet sekere plekke, sekere tye, sekere, sekere tydskrifte, sekere televisieprogramme, sekere rekenaarprogramme, is vir jou versoeking het ek in jy verantwoordigheid om het doelbewus te vermy. 
Maar in die vroege kerk bijvoorbeeld was daar jou uh, monniken wat hulle laat toesluit het in, in afgelee plekke, selfs in grotte laat toe messel het, net met een bykie brood en water wat volle kort word gegees, om die versoekings van die leven te vermy. Maar al sit jy daar in een donker in een grot, afgesonder van elke vorm van media, kan versoekings dier jou gedagtes kom. So ons allemaal word blootgestel aan versoekings. Jezus, al was hy die Seun van God, toe hy mens geword het, is hy ook versoek. Die Bijbel staan een groot deel in Marcus en Lucas af, of in Matthäus en Lucas af, in die versoek. Die duivel self het gekom in onversoek, so dat daar van ook in die breers vier gesê kan word, dat hy in alle opzichten beproef en versoek is, net soos ons, maar nie gesondig het. So die duivel is die oorzaak van versoekings. Ons kan onbeskillig, jy het my versoek duivel, die vraag is, wat het ek gemaakt met die versoek? Want in die instelling met algemene opinie vandag, dat versoekings is gemaakt om voor te val, is het een leun. As image carrier of God, made after his image, his pride and his joy, and above all, being renewed and born again through the Holy Spirit, it's expected of us, not to be merely fatal, uh, fatally succumb to the temptations of Satan, but to make a choice. The choice, as I said, as in heaven, so it be on earth, om Godse wil uit te voer. Dis die grootste uitdaging. Maar nou wil ek teenoor David, wat versoek is en geval het. Gelukkig toe hy geconfronteer is dier Nathan, kan jy gaan lees in Psalm 51, het hy, het hy nie probeer uh, blaamskui wat hy doen nie. Hy het sy verantwoordelijkheid gevat. Hy sê ek het gesondig teen die hemel en teen u. Maar ek wil teenoor om een ander voorbeeld stel, wat jy ook van weet, Joosef. Joosef was in een baie meer of een minder aangename positie as, as David. Hy was een slaaf. Hy het weliswaar om opgewerk in sy meesterse Potifarse huis, tot so mate dat Potifar met alles vertrouw het. Maar Potifarse vrou het een oog op hom gehad. En op een dag toe dan iemand by die huis is, die sy die, selfs die dienstlechte weggestuur, het sy om op so blatante manier versoek. Nie soos David oor een afstand nie. Sy het om aan sy kleed gegryp en sê, kom leer by my. Hy die, hy die, die mag gehad om het te doen, maar hy het nie die goddelike recht gehad om het te doen. En Joseph het weggevlug, gevolgd dier die valse beskuldiging van Potifarse vrou, dat hy haar probeer verkracht het, en wat om in die tronk laat beland het, vir een aantal jare. Nou vraag ek, wie sy versoeking was die grootste? David sin of Jozef sin? Mijns en was Jozef versoeking groter. Was van gegepe soos kos op een skinkbord. Maar Jozef het nie gesondig nie. Was die serre duivel wat hulle versoek het? Verseker. Maar die een, al was hy genoemde man naar die hart van God, het geval vir die versoeking, het ja gesê. Jozef het nie gesê. Al het het om baie duur gekos. So ek wil jy moet verstaan my brooster, Ek en jy as mens het die recht en is een mede beinvloeder wat gebeur op die wereld. God is een realiteit. Satan die boos is een realiteit. Maar die wil van 7,5 miljard mens op aarde is ook een realiteit. En dit is een mysterie wat, wat ek, ek wil nie nou eens probeer op ingaan en dit is te lang gesprek. Maar die mens is die enige, enigste vleeslike wees, ek praat nie van die engelen, die enigste fysische wees, wat als een vrije, morele wees geskape is, met die recht en die kracht om te kan sê, ja of nee. En is altijd een verbuisterende gedachte, dat de klein mensie van 70-80 kilogram protoplasma en been, vir die grote skipper God, harde kwas kan wees teenoor, en sê nee, ek sal nie. Dis wat die meeste mens op aarde vir God sê, as in sy liefde in hulle uitreik, weer die media, die televisie, die er verskillende maniere die evangelie uitdra, en hulle sê nee vir die ware God. Een klein mensie, kan vir die grote God sê nee. Ek wil jy met hulle die ding ding, en ek weet gaan een paar van jy loos kok, wat ek gaan sê die eerste sinniekie. 
of tweede sin nie, God is almachtig, maar God kan nie alles doen nie, pijn sy oomlik hier hoor, God is in staat, God is almachtig, maar hy kan nie alles doen nie, God is in staat om vermoorde elke inwoner van die wereld te red, as laam kom, maar God kan het nie doen nie, want daar is een keuze wat die mens moet uitoefen, om te sê, hier is ek jyre. En dit bring die mens as morele weese na vore, daarin verskil ons van dieren. Jy weet, die jyre, in die tyd van Noach, meer as 100 jaar het hy dier Noach, he pleaded with the people, he preached unto them. Peter even emphasizes this, he was a preacher of, of righteousness, en na meer as 100 jaar, hy het daar net acht mense in die ark ingekom, die ark van genade, en toe praat God net eenmaal, met die dieren, en daar kom hulle aangestap na die ark toe, sonder teesterbeling, sonder weiring, want hulle kon nie weir nie, een duif kan nie weir om te koer in die ochend nie, een reenhond kan nie weir of keer as daar een dracht, een tevet in haar sy soen is, na by hom kom nie, hy word dier sy instinct en dier sy drange geleid, dier sy natuur geleid, en as jy hoentje erg oor jou is, is dit nie die soort liefde waar die bybel van praat, agapai liefde nie, hy is vriendelijk toe oor jou, omdat jy vir hom sorg, vir hom kost gee, vir hom aandag gee, maar daar is een ander vlak van liefde, agapai, Dis, wat, dis die rede waarom God die mens gemaakt het as een vrye, morele weese. Ek weet wat ek nou sê met die mens oor gaan, dink maar hoor my mooi. God kon jou ook gemaakt, hy kon vir Adam en Eva gemaakt het soos een dier. Maar dan sou daar nooit die moeilijkheid wees van een, een geestelike intimiteit. Want om lief te hee in die, in, die, in die hoogste sin van die woord agapai liefde, om te aanbid, het jy vrye wil nodig. Dis altyd ek besluit, ek keuze wat jy maak, om lief te en om te aanbid. En daarom het God jou en my nie as geautomatiseerde robotte gemaakt, wat geprogrammeer is voor die tyd nie. Daarom was die Godse wil of plan dat Eva en Adam moes sondig nie. En dat die meeste mens op aarde vandag verloor is al gaan. Maar hy het met sy skeping eindelijk een risiko geloop, een waagstuk aangegaan want die selfde vrye wil wat hy aan die mens gegeet van meta wat deel van sy beeld en sy, en sy, en sy karakter is die die mens beleid, sy kroon van sy skep, deel daarvan was die feit dat die mens een vrye keuze kon uitoefen. As hy die mens daar sonder gemaakt het, sou hy nie kon sondig nie, want dit is die ander kant van die munt. Die mens, arm en eva en allemaal daarna, het die vrye keuze om vir God te besluit, om vir hom lief te hee, om te aanbid, maar die selfde vrye wil maak het vir, vir Adam en Eva moeilik en vir elke mens om teen Godse wil te gaan, om te sondig, om ja te sê vir die duivel en nee te sê vir God. Ek hoop u vang iets daarvan. Dis die realiteit. En ek, blij, ek beklem toe dat so dat jy kan weet, die factor van die menselijke wil. So, daar is dus drie entiteite, wat in hierdie gebroke besteld is in Eden en die nieuwe aarde. Drie entiteite, wat een bepalende rol speel en wat gebeur in die wereld. Daar is God, en dat ek het net tussen haakie sê, as ons sê, God is in beheer, moet ons het so kwalificeer, as het ek vinnig vanmorgen gedoen het. Aan die einde kan ons verseker wees, dat God sy finale, totale plan, sal het eindelijk realiseer. Openbaring 21 en 22, hoef nie weer oorgeskryf te word nie. God hoef nie herbeplan te doen, vir wat in die toekomst gaan gebeur nie. Sy wil sal eventueel geskiet. Daarvan kan jy gaan lees in die laaste hoofstuk of twee van die Bijbel. Maar het is in een in die paradijs, die gebrokenheid, die smart, die pijn dat ons sien, kan ons nie maar net op Godse brood smeer, die botter nie. Die duivel is een realiteit, sy woese macht is een realiteit, en ek en jy is een realiteit. Baie van die dinge wat verkeerd loop in my leven en in jou leven, is die resultaat van keuses wat ons gemaakt het. Elke mens maak elke dag honderde keeses, trouwens betu, uh, sielkundige sê duisende keeses, maar kom ons houd by honderde. Sekere keeses het jy nie nodig om Godse wil te gaan vraag nie. Jy het die Godse wil nodig om in die ochtend te vraag, jyre moet ek my tanden borsel nie, of moet ek kleren aantrek. Dis dinge wat gegewe is, 
Maar als in die loop van elke dag zeker keuzes wat ons uitoefen, honderde van hulle, kleiner en groter, partij van hulle effect is gering, partij sy effect is veel groter. Die feit dat jy vandag hier is, waarvoor ek jou bedank, is een keuze wat jy uitgeoefen het. Honderde, duisende mense het blootstelling gehad in die uitnodiging. Om een of ander rede, gerechtvaardig of nie, het hulle gekies om nie hier te wees. Jy het gekies om hier te wees, geluk met jou keuze. Dit is jou keuze. Maar vrienden, ek het tot in my leven uitgevind dat een groot deel van ons leven, van ons worsteling, van ons strijd, is die gevolg, die uitwerking van ons keuzes. Als het ekker keuze is wat vir jou jare later kom keur, wat jy nie sommer net aan Godse deur kan haan, of aan die duivelse nie, ek en jy die keuze gemaakt. Die van die smarte wat ons beleef, is nie Godse gevolg nie, dis my en jou keuze, per die keer ander mense keuze. As een jong kind, by een by een kruising van een pad, saam met sy pa, of haar pa en ma in die kar is, en een persoon wat paps nat dronk is, jaag met die kar oor die, oor die stopstraat of roelig, en hy bots in die een kar, en na die kind is dood. Jy kan sê dis, God, is het God? Is God die doodmaker? Gebruik God pap dronk mense om, om sy kinders dood te maak? Is het die duivel? Verseker kan die duivel as die aanstichter, die instigeiter ge, ge, bestempel word. Maar is daar die man self wat een keuze gemaakt het om in eerste in sy naai toestand te kom, tweede in sy naai kaart te druif en derde in sy om, om wette, padwette te oortree. So baie van die dinge wat skeef loop in ons leven is nie noodwendig altyd die gevolg van ons keuzes nie. Maar baie keer lei ons as gevolg van andere se keuzes. Baie keer het ons swaar as gevolg van ander mense keuzes. Maar wat ek net wil hebben verstaan, daar is een mystieke, mysteriese wisselwerking tussen Godse wil, Satanse hart gevulde wil, en ek en jy as kinders van God, wat moet soek om Godse wil uit te voer. Dit beteken nie as ek en jy Godse wil uitvoer, dat alles gaan honkie door die wees. Joosef het Godse wil uitgevoer, en het die tronk beland. Maar gelukkig los die Heere nie sy kinders daar, in die ellende, as hulle gehoorzaam was aan hom vooral nie. Die pad van Jozef kan jy volg, tot waar hy onder koning van Egypte is. God is met ons. En ja, broers en sisters, as ons verkeerde kees gemaakt het, en ek dink ons allemaal wat hier sit, moet herken, daar is kees wat ek gemaakt het, in die korter of langer verlede, wat verkeerd was. Kan nie God blameer. Ek kan sê, saad het my versoek, maar ek het die kees gemaakt genadiglik as ons na die Heere kom, en ons vraag vergifnis, vergewe God ons, waar ons uit sy wil gaan, want trouwens as jy in die grondtaal van die Bijbel ingaan, oor, oor die verskillende woorde vir sonde, so jy vind dat een van die belangrikste beskrywings of definitie van sonde, is om teen God sy wil te gaan. God kan jou dit vergewe, en hy sal dit vergewe, maar dat hou altyd, sonde, saad, Daar is dikwels een vrug. Daar is dikwels bome wat opkom en vruchte wat gedra word van verkeerde besluit in die verlede. Al het God my vergewe. Is daar dikwels een oes op die land wat ek sal met maai. Al het God my vergewe vir my verkeerde daar en verkeerde sonde. God kan jou ook daar een genade gee. En God kan selfs die die, die, die verkeerde waarin jy jouself begeef het, kan God uiteindelik omdraai tot sy eer verwijs weer na David. David het gesondig met Batsiba, gesondig met haar man Uria, die hom as het ware te vermoor, of laat vermoor. Maar hy het met berouw gekom, hy het sy verantwoordigheid gevat, en gesê, ek het gesondig tegen die jimmel en tegen die. En inderdaad, hy het vrug geplik van hy sonde, hy sien kie dat hy verhouding geboor is, is dood. Maar as jy die Bijbel gelees, sy sien sy, hulle, hy en Batsiba sy volgende sien kie, sy naam was Salomo en Salomo word een van die voorouders van Jezus die Messias. So God kon selfs die, die smartelike sondige elende waarin David omself het, omdat hy berouw gehad het, kon God selfs in hy negatieve uit, kon God het omkeer, so dat hy eventueel een voorzaad van die Messias die dit gekom het. Was het Godse wil dat hy met sondig nie? 
Maar God kon zelfs dit gebruik, of ten spuite daarvan, sy doel bereik, net wat God uit, ten spuite van die gebrokenheid en die zondigheid van die mens nog vandag, sy wil sal bereik by sy wederkomst, om die te kom haal wat hom behoort. Kan ek net vluchtig, enkele dinge noem waar, en het, ek gaan het baie kort doen, oor waar ons keeses een rol speel. In die eerste plek, hemel en hel, is my en jou keuze. Natuurlijk kan ek my nie op werk en genoeg wette gehoorzaam om in die hemel te kom nie, want die mens kom nie in die hemel uit jou wets gehoorzaamheid en getrouwheid en, en al die mooie dinge wat jy mag doen al, selfs in of buiten die kerk nie. Toegang tot die hemel word alleenlik verseker dier Jezus Christus, hy is die weg, die waarheid en die lewe wat in die kruis van Christus ges, ges, kruis gesterf het en ons met sy bloed gekoop het. So die toegang tot die hemel is dier Jezus Christus. Maar hoekom gaan die twee derdes van die wereld of meer as twee derdes verloren? Omdat hulle gekies het om nie daar die aanbod te aanvaar. Wat met hulle gaan gebeur wat nooit de kans gehad het nie, wat nooit gehoor het van Jezus nie? Ek is nie die rechter van die aarde die God sal ouwe besluit. Ek kan net sê binnen die bestek van die openbaring wat ek in die skrif het. Jezus die weg, die waarheid en die lewe. So om hemel toe te gaan, ja Jezus het het moeilik gemaakt. Maar ek en jy het die keuze uitgehoefen ergens langs ons levenspad, of dat vir sommige van dag, moet jy sê, ja vir Jezus, ja vir die hemel, ja vir die kruis, ja vir die bloed van Jezus, en nie vir die Satan. God gaan niemand in die wereld kaap, hijjack hemel toe. We live in a time where hijjacks increase by the year, by the month. But there will be no hijacked person in heaven. If you land up in heaven, it will be because of the fact that you said yes to Jesus. Yes to the living way. Yes to the cross. You didn't have to deserve it. You can't deserve it. But he made it possible. Only thing that you have to do is say, yes, Lord. Elke wat die naam van die Heere anroep sal gered word. So ek bleem te verstaan, die hemel is nie een kapingsproces nie. Natuurlijk sal jy nou kan kom en jouself by skouwer pet en sê, oh, ek is al my wonderlijke seel dat ek die hemel gemaakt het. Nee, dit is Jezus wat al die eer moet kry. Alles wat gedoen moes word om in die hemel te kom, wat hy gedoen in die kruis. Maar jy sal al kom, omdat jy gesê het, ja, vir Godse aanbod. Omdat hy die wereld so lief gehad het. Die sê dit met die hel. There will be no hijacked people in hell. Mense word nie teen hulle wil en teen hulle sin hel toe gestuur nie. Dis ook in die begin gesê het, elke sonde gaan gepaard met die keuze. Jy, eindelijk kan jy nie praat van sonde as daar nie een vrye wil en keuze te spraak is. Daarom sê jy nooit van jou, van jou hond praat en sê, ek het een verskrikke sondige Jack Russell nie. Want die hond kan nie sondig nie. Daarom sê jy nooit lees in die Bijbel of oor as enige plek hoor van my sondige hond nie. Of my sondige African Grey Papagai nie. Waar was jy om so geleerd om verkeerd te praat? want die dier kan nie sondig, maar mense kan, en daarom was mense in die helwe land, en ongelukkig gelijk by die pad soen, toe is die volste op die stadie, en miskien tot in die einde, sal hulle nooit in die helke kom, en God verweid, en sê, hoekom het die my hier laat beland? Hulle sal hoogstens, soos die rijkman in Lukas 16 kan sê, ek smeek vir die druppel water, maar as geen beskuldiging steen God in die hel nie, net so terloops, en ek sê die versoeking om het te sê, daar is niemand in die hel, in hierdie oomlik, maak nie saak hoe groot dat die Heer sy was nie, wat nie in God glo nie, vijf minuut in die vlamme van die hel, sal elke mens oortuig, daar is een God, al probleem is, dit gaan net te laat wees. Versoekings, is een keese, ek het daar reeds daar verwees, maar dat ek dit vluchtig weer sê, Moe nie die duivel beskuldig, ek moet dit doen, ek lees van myself praat, ek moet nie die duivel beskuldig, jy het, jy het, my, jy het gesondig vir my nie, ek het gesondig, ek kan sê, jy het my versoek, en ek kon ja of nie sê vir die versoek, maar as ek ja gesê het, Satan is die een wat versoek, ek is die een wat sondig, en jy hoef nie te sondig nie, Ek wil herhaal, is een valse story wat rondloop, dat versoekings is daarom voor te val. 
Voor kinders van God, hoor wat sê die Heere, verkaai en recht in die begin van die Bijbel. Die zonde leef jou een loer voor die deur. Maar jij moet daar oor heers. Ek en jy het een vrije wil. We can make the decision not to displease God and please the devil. En mag ik het ook in die oomlik sê, as jy op een plek kom in jou leven, waar jy nie meer kan nees sê, vir Satan, want jy weet jy het een binding in jou leven, en ek gaan nou daarby uitkom, niemand, word aan enige ding verslaaf, of want misschien moet ek bykie meer matig wees daar, die meeste mense, raak nie verslaafd is, as gevolg van ander mense oorzaak. Daar is die gevallen, die tragische gevallen van mensehandel, waar jong meisies bijvoorbeeld ontvoer word, vir 2, 3, 4 dag, ernstige verslavende doofensmiddel ingespuit word, so het hulle nie meer daar sonder kan, en dan gemisbruik word as seksslave. Hulle kan sê, ek het, ek het nie kese gemaakt om verslaafd te raak nie. Dit is al by afgedwing, maar dit is die uitsondering. Die meeste mense wat verslaaf is aan enige ding, was die gevolg van een kese, en my nou nie denk, ek kom nou af op dit sekere ding, en die as baie soorde verslaving, vroeger jaar het ons vooral, as ons van verslavings gepraat het, verwees na, bijvoorbeeld rook. En ek is die laaste een wat gaan sê, dat daar nie gelovig is, is wat rook nie. En ek is die laaste een wat sê, as jy rook, gaan jy hel toe. Al wat ek vir kan sê, as jy wel rook, as gelovige, gaan jy gauwer in die hemel kom, as wat jy sou kom. Jy gaan al kom voor Godse beplande tyd vir jou. Want dan te God nie jou streep getrek. Betuie mense redeneer is die sien wat achter die kraalmeer sit en skelm rook. Dit vang die dominee om achter die meer en hy sê vir hom, Boeta, het jy nie geweet dat rook is een stade gedood nie? En die sien sê vir hom, ek, ek, ek weet oma, ek is nie haastig nie. Maar daar is baie soorte verslavings. Drank, dwelms, obesiteit, ooreterij. Sjoe, ek het nou, ek, ek pas teruggekom uit Europa uit vir vier weke daar gewees, is er al in Europa. Dit is vir my afgrijselig, as ek sien, hoe mense waar die kost, dier kost, vrylik beskikbaar is, hulle bordel, ek kan nie dink dat mense in een week dit kan opeet nie, en hulle eet kwalik een derde daarvan, en los hulle die ander op die poort. Maar as iets is obesiteit, wat een verslaving is, en ons daar, en ons laatste klompie jare, het hele kwestie van, van, van kuberseks en pornografie, het een plaag geworden as verskrikkelijk baie christenmans, wat gehoek is, gehak het, maar onthou jy die eerste keer jy jou self blootgestel hy, of miskien per ongeluk, jou blootgestel hy versoek. En daarna het jy een keuze gemaakt. En ek wil het herhaal, as jy aan enige iets verslaaf is, dit begin ook by een keuze om verlos te raak. As jy nie ergens sê, ek kies, ek gaan hierdie story op met die hulp van die Heere, en as het nodig is met die bystand van my vrou of my man of ander mense nie, ek kies om vry te raak, gaan jy nie vry raak nie. En ek sê nie daarmee, as jy een kies gemaakt, het is net so as jy vry nie. Baie keer is daar proces en baie discipline nodig om bevry te word afvan. Maar ek wil dit sê, as hier enige iemand hier is, wat aan enige iets verslaaf is, wat nie God vereer, want jou lichaam behoort nie aan jou self, het behoort aan God as jy nie kan vrykom nie, want jy weet, jy het waarschijnlijk een demoniese binding in jou leven. Ek sê nie, het een demon in jou nie. Maar as hy hou vast van die duivel in jou leven, en baie keer as jy nie self in staat, alles het selfs dier vast in gebed, om daarvan los te kom nie, dan moet jy gaan na een verantwoordelike, en ek wil klem nie op een verantwoordelike, geestvervulde, pastorale berader, wat jou kan bedien en kan begeleid en vir jou bid en jou help om vry te kom. Want jou verslaving is nie Godse wil nie. Is die gevolg van jou kies. Om gehoorzaam of ongehoorzaam te wees, het sê aan jou ouders of die overheid of aan God, is die kies, logies. God kan, die duidelijk kan jou ver, ver, verleid het of versoek het om, om, om ongehoorzaam te wees, maar is nog steeds my en jou kies om te sê, ek gaan God gehoorzaam. Ek gaan sy woord gehoorzaam. Ouders, vaders, moeders, kinders, Hoor hier die verantwoordelikheid. Het is my en jou kese, of ons aan God gehoorzaam gaan wees, of nie. Om te bid, is een kese. Ek kies om te gaan bid. 
Niet wanneer ik zo so gedrang voel of, of net wanneer ik gedrang voel die hele geest niet. Het is goed om een discipline te hebben ook wat jouw gebedsleven betreft. Om een zekere tijd en plek te hebben waar je weet je kan gaan, waar je kan afzonderen met God bezig raak. Dat is een keuze. Het is een keuze om niet te bid nie, in die meeste gevallen. En dan wil ik nog dit zeggen. Om lief te hee, is een keuze. Natuurlijk, die aanvankelijke verliefdheid wat je getreft was niet een keuze. Nie. Dit was een aantasting van je brein. Die een of ander vreemde virus. Dat is maar net mij. Niet biologisch kundige opmerking. Want ik versta niet hoe werk verliefdheid altijd niet. Ik ben een man raakt blind, hij raakt doof, zijn brein komt tot stilstand. Hij hoort niet een lijst die daarvoor gezegd wordt, wat pa en ma sê nie, sy uit de totale verduistering op zijn brein. Dat is verliefdheid. Maar het komt zo so beginnen, jouw liefde. Maar die dag als ik en jij besluit het, ik kies hier die vrouw en ik kies hier die man, is het, is het niet meer by chance, dit is een keuze. Iemand die eenmaal gesê, luister mooi naar die onderscheid en woord, hy sê, no one falls in love by choice. It's by chance. Onder haar eerste verliefdheid. But no one stays in love by chance. It's by choice. En dan die derde een. No one falls out of love by chance. It's by choice. So daar is toe, wat ek al so dikwels gehoor van mense wat al soveel jare getrouwd is. En sê, oh, ek het nou hierdie meisje ontmoet, hierdie vrouw moet, oh. Ik is zo so verliefd. En als ze een baie keer verliefd. Ik heb zelfs in die bediening tegenkom, dat, dat, dat persoon zal zeggen voor so, vir so dame, of vir jou sê, as hulle hulle self verweer, hoe moet ik nou maak, as, wat maak mense as die liefde kom? Hoe kan ik nou tegen die liefde strijden? Het is geen liefde nie. Het is verliefdheid. Jou verstand is verbijster. Ik heb de keuze gemaakt. En ik zeg dat het moet verschrikken oot moet maken. Het van tevoren of van een publieke platform is gezien. En ek sê het moet groot oot moet. Ik heb mijn vrouw die 2 december ons 50ste huwelijk zijn dingen gehad. Ach, 2 september. Ons 50ste huwelijk zijn dingen gehad. Ik heb van die begin van mijn bediening af. En moet niet denken, ons huwelijk is maanske in roze nie. Ons is op een maar dikbek voor elkaar en kruistelstype en het wordt al minder genadiglijk zolang er ons getrouwd is. Maar ik heb de keuze gemaakt en ik heb het gezien, en ik heb het publiek gezien. en ek sê dit vandag weer. Als die Heere weet, dan gaan iets mijn pad langs kom dat ik ontrouw mijn vrouw zal worden. Behalve voor die skande wat het oor Godse naam gaan brengen, en oor sy kerk gaan brengen, en die, en die, en die, en die verskrikke verleentheid van mijn kinders wat zoveel so respect voor hulle paad, en mijn liefde voor mijn vrouw, en my liefde voor God, en mijn respect voor die kerk, behalve voor al daar die heinings wat ek oor sal met hulle, het ek die Heere gevra, dat ik liever te voortuidig sterf, alles dan een geweldsmisdaad, voordat ik ontrouw is aan mijn vrouw, want ik heb de keuze gemaakt, dat bij een mooie vrouw is, bij een mooie meis is, Tijdens en na die trouwen was het toneel geweest. Maar ik heb de keuze gemaakt om mijn vrouw te blijven. Vandaag na 50 jaar kan ik voor Godse genade en mijn besluit zeggen: ik was getrouwen aan. So you, you fall in love by chance. You stay in love by choice. And it's a choice for life. Als je daar gevaar het, en je het voor God vergiffenis gevraagd, genadiglijk is het. Ik hoop niet dat er andere gevolgen wat die op die lange termijn voor gaan bij. But you stay in love by choice. And you don't fall out of love by chance. You fall out of love by choice. Bly by die vrou van jou liefde, van jou jeug. Bly by die man wat jy in die begin lief gehad het. Ek besef daar is geval wat gecompliceerd is. En ek wil nie nou daarop gaan dwaal nie. Maar so ver as het van jou moeilijk is, bly by jou keuze. As het die rechte keuze was, wat God vir jou in geleid het. Amen. En nou vriende, laat ek afsluit. Ons het voorrechten als mensen wat ons leiden in ons kies is. In die eerste plek, als jij niet zeker is, is dit die Heere wil. En ek, ek herken, ons, betek is die wil van die Heere een mysterie gedompel. Jy, ek praat van groot goed in je leven. Moet je van werk verander? Moet je met die dame trouw? Moet je hier die moeder koop zelfs? Moet het die man net lukker raak doen? Jy gaan soek Godse wil. Een groot en klein. En als je ons zeker zou zijn, wel in die meeste kwesties wat ons oor moet besluiten, kan ons naar die Bijbel toe gaan. Oor die meeste goeder, zelfs in die 21ste eeuw, geeft die Bijbel voor ons beginsel, leiding en, voor, en voorbeelden. Seek the word of God. To the greatest extent, 
It revealed God's will for your life from birth to death. Een tweede factor wat jou besluit te beinvloed. Is ek en jy het die voorkeer, voorrang boe dieren. Ons kan oor die lang termijn dink. En ek wil toch vir my liewe broers en sisters sê, moet nie keeses maak op die impuls van die oomlik nie. Jy moet het keese eerst dier dink, vooral belangrike keeses. Moe nie bome in die winter afkap om het hulle blare verloor het en het lyk vir die bome is dood nie. Moe nie in moeilike tye oorhastige keeses maak nie. Ook nie in goeie tye. Ek en jy kan dink ons, 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 ons vermoe is langer as wat ons boord, langer wees as wat ons nees lang is. Wat gaan die gevolg van die keese wees? oor een maand, oor een jaar, oor vijf jaar. Wat die effect gaan het op my vrou he, op my man he, op my kinders he. En die derde factor wat ons het, wat dieren nie het nie. Ons het waardes, wat ons lei. Een hond, geen dier word gelei dier waardes nie. Hulle word gelei dier hulle drange, instincte, natuur, soos godlik geskap het, hulle is as het ware geprogrammeer. Maar ek en jy word nie maar blootgeleid, ons het ook drange en instinkte in natuur. Maar ek kan vir my instinkte en ek kan vir my drange sê, nee. Ek het een vrye keuze wat ek kan, anders as een hond tegen my drange gaan en sê, nee. Dis nie recht nie, dis nie tegen die wil van God, ek doen het nie. Ek het jy te voorkeer en een voordeel boe dieren. En dit moet jy weet, as jy keuze gemaakt het vir die rechte, gaan na dikwils discipline mee gepaard, as een reel amper. Dit gaan nie soms in jou skoot val nie. As jy seker is jou keuze, is die keuze wat God vir jou wil hee, gaan jy getoets word, gaan jy getart word. En jy sal met discipline aan die dag leen en sê, ek het die keuze gemaakt vir God, ek het die keuze gemaakt vir sy woord, ek het die keuze gemaakt wat recht is. En ek gaan nie daarvan afweik nie. Jy het die macht dier Godse genade. En laat ek het uitdrukkelijk sê, as ek en jy keuses maak, if we make choices according to the will of God, to say yes for, the, for what is right and no for what is wrong, you can always be sure that God will be with you and that divine supernatural power will be released to help you with your right choice, even if it takes a time. Paulus kar in Philippense, oor hierdie kracht wat losgelaat word, hy sê, want is God, wat wil en werk volgens ons keuze. God eer jou en my keuze. Hy keer ons goed, ons goeie oprechte wilsbesluite in sy na. Kan ons die oomlik ons hoofde buig in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oomlik. I praise your name Lord, that in this not normal circumstance where we are in today, that we are here. Thank you for people who made a choice to be here. I believe they were prompted by the Holy Spirit, but that they said yes to the Lord. And I pray that your word today has fallen not on barren soil, but in productive soil that will deliver according to your goodness and your will. And here I will now ask, and I know it with different people over different aspects. En ek wil bidde die heilige gees, my tekort aan woorde, my tekort aan gedagtes, my tekort aan inzig, dat die heilige gees die woord sal neem, en sal bevestig. Heer, ons vandag begin, dier te hoor, dat die grootste kees is van die lewe, dis in lewe en dood, le in ons hand, in ons hart, in ons mond. As ons oor lewe en dood te kees het, wat van al die ander dinge in ons lewe? En ek wil vooral dat dit vir een paar oomlik, die besie kan net een bykie stil blij vir een oomlik, ek wil net terwijl ons oor gebed verkeer, net sagies, sê maar vir ons sagies, terwijl ons oor gebed verkeer, ons kyk nie rond, en vriende, as ek moet vraag, met weet God gepraat, dan moet ek sê, het met my in elk geval gepraat, weer, ek denk het met ons allemaal gepraat, maar daar is seker dinge wat van sulke kritieke belang is, dat het nie kan wacht tot die volgende keer, of een maand later. Besluiten wat je vandaag moet neem, misschien besluiten wat je voor vergiftenis moet vragen, misschien die grootste besluit, namelijk die besluit van leven en niet doet niet. 
Ik kies God. Ik wil niet aangaan op mijn oude trant niet. Dan denk ik dus nodig dat ons hier bij jullie conferentie vanmorgen voor jou persoonlijk bent. Niet uit de zin van we have arrived, we've achieved. Want ons weet alles niet. Nee. Als een gebroken mens bij jou komt staan, kom sê, o Heere, hoor jullie hart en raak jullie persoon aan. En ek wil vooral terwijl die muziek vir ons so sagie speel, terwijl ons nie rondkijk, asjeblief, dit is nie een vertooning nou nie, dat die mense met wie God vanmorgen gepraat, ek gaan nie eens kom met die hele rits goed van steek op jou hand staan op die, ek wil vraag as God met jou gepraat, hier aan ons linkerkant, as ek reg is aard nou, is een bid tent, wil ek jou vraag aan, aan jylle rechterkant, staan op nou, en stap uit daar sal persoonlijke werkers wees, wat saam met jou sal bid, en oot moet voor God kom staan, en jyre, ek bid vir barmhartigheid. Die ge wat hier sit, wat vanmorgen nie met sekerheid kan sê, het al een radikale keuze gemaakt, om Jezus Christus as jou verlosser te heen. Ek wil jylle moet opstaan met vrijmoedigheid. Ek stap nie oorste nou 40, 50, 3, oor een vrystaat vlakte na het tent, en maak die rechte keuze, as ek enig soe reik man te laat, sê hier in het een druppelkie water. So ek wacht vir een paar oomlikke staan op as God nie gepraat het en stap uit sonder huivering. As daar mense is wat hier sit vanmorgen, en jy weet, God het met jou specifiek gepraat oor die kwestie van keuses, Het kan uit die inlopend wees, want ons is uitlopend in ons behoeftes en ons besluiten en ons keuses. Maar as jy weet, die Heer het jou gepraat en jy, en jy het gebed nodig, ek gaan nie vermoor een ding uittrek en allerlei psychische methodes gebruik om mense uit. Ek gaan nie mense bang praat. Ek wil vir jou die aanbod maak. As jy vermoor in situaties waar jy een keuze moet rechtstel door vergifnis van God, of moet een keuze maak, en dit is vandag daar die dag, jy weet nie hoe dit gekom dat jy is vandag hier is, en ek hier oor vandag so praat, wil ek jou vraag, stap uit met vrijmoedigheid, en daarna gaan ek jou dienst van my kant af afsluit, stap na die bid en die aan jylle rechterkant, aan my linkerkant, daar gaan iemand wees, wat in oot moet saam met jou gaan bid, ek gaan net een paar seconde skaans gee, dan gaan ons al met die dienst, Let's remain in prayer. We don't look around. We honor and respect the sensitivity of this moment. Are there more people who want to come? Say, I need God. I need the Spirit. I need God to speak through me, to me through His Word. Actually, God has spoken this morning to, to several people. I know it. But it's your choice. Now it comes to a matter of choice. Sleep op jou relevant is nie, laat het voorbij gaan. Maar nou het ons by die oomlik van keuze gekom, waar het so'n klein bykie guts gaan vat, om uit te stap, te sê bid saam met my asjeblief. Ek het die Heere sy leiding nodig. Are there more people? Please come. Kan ek vraag dat ons allemaal gaan staan, te wil ek een gebed vir ons allemaal, vir my ingesluit gaan doen. Kom ons staan. Heere Jezus, van die eerste woorde toe die disciples na die besondere gebed geleer het, was laat u wil geskiet soos in die hemel, soek op die aarde. Ons weet in die hemel, Heere, is het net u wil. Soos waar het in die nieuwe hemel op die nieuwe aarde gaan wees, waar daar geen duivel, geen sonde, geen boosheid gaan wees nie, sal net u wil geskiet. Maar Heere, ons wil bid soos in die hemel, waar u wil geld vir engele en verlost is, en niemand ongehoorzaam is aan die wil nie. Wil ek bid dat ons vermoore hier op aarde ernst sal maak. Laat u wil geskiet in die hemel net so ook op die aarde. En Heere, vir my en vir elkeen wat hier staan, wie sy hartsgebed het vanmorgen is, om te sê, Heere, help my. Heere, ek besef, tot die groot mate waar die situasie waarin ek is, vruchte wat ek nou pluk, was die gevolg van verkeerde keeses. Dan vraag ek, Heere, dat jy my sal vergewe, want ten diepste was het een sonde tegen u. 
Maar ik wil ook bid, Heere, as daar vruchten of gevolgen is van my verkeerde keuses, gee my genade om daar door te gaan. Help my. En uiteindelik, Heere, dat ek sterker uit sal kom as ek ingegaan het. En as ek in moeilike situaties is of gaan beland, omdat ek die rechte keuses gemaakt het, as ek eerder Josefse rol sal speel in sy integriteit as Davidse, wat, die, wat ook die goeie vruchte eventueel sal plik wat God in stoere, vir die wat sy wil gehoor sal. Heere, help ons om van vanmorgen af meer as ooit in die verlede, seker te maak, en besluit te groot en kleiner, is dit Godse wil. Laat ons eie wil synchroniseer met u wil, dank het u vir ons u woord gegeet, om aan ons soveel leiding te verskaf. Ek bid het in die naam van Jezus. Amen. Amen. I'm gonna sing in the middle of the storm when louder and louder you're gonna hear our praises burn not from the ashes of hope when the wise is a death Yeah.